Good morning. Today we are going to discuss about Basidio mycotna, the club fungi. General features. The Basidio mycota, colloquially Basidio mycetes, are a large group of fungi with over 30,000 species. Basidio mycota, along with Basidio mycetes, is a large group of fungi with more than 30,000 species. They include many family of mushrooms and toadstools, bracket fungi, puff balls, earth balls, earth stars, sting horns, fire truffles, jelly fungi and some less familiar forms. Then are the namku familiar idola mushrooms, toadstools, bracket fungi, puff balls, earth balls, earth stars, sting horns, fire truffles, jelly fungi borala forms. Less familiar members included. Most basidiomycetes are terrestrial with wind dispersed spores, but some grow in freshwater or marine habitats. Mickey basidiomycetes are terrestrial and wind dispersed spores are not available, but freshwater or marine habitats are not Parasitic genera spread on stem, leaves, wood, or inflorescence. Parasitic article species in the wood, stem, leaves, inflorescence. I an example is Eustilago, Puxenia, Polyporus, Ganoderma, etc. Saprophytic species live in decaying wood, logs, dung, dead leaves, and humus rich soil. Saprophytic article species are decaying article wood, logs, dung, dead leaves, humus rich soil. An example is Agaricus, Lycoperdon, Pleurotus, Cyathus, Geastrum, etc. Characteristic spores are Basidiospores which are produced on Basidia. Basidiomycetes in the characteristic idolous spores in the animal Basidiospores. Basidiospores are produced in a Basidiospores in a produce in a specialized structure in the animal Basidia in the Varena. Hyphae Mycelium is branched. Well developed and perennial. Mycelium branched and well developed and perennial. Spreading in a fan shaped manner, forming fairy rings in mushroom. For a circular motion, spread it in a fan shaped manner, spread it in a fan shaped manner. We have fairy rings in mushrooms. Mycelium spread on the substratum and absorb food. Mycelium substratum and spread it in food absorb in few genera, mycelium form rhizomorphs. In general, genera, mycelia, rhizomorphs form. Rhizomorphs are cord-like, thread-like structures. Rhizomorphs nutrition absorb the substrate. Nutrition absorb the function of rhizomorphs. Hyphae are septate. Hyphae are septate. Cross walls are present. Septal four is surrounded by a swollen rim or crescent-shaped cap. Called parthensome. Such septa are called dolipore septa. Septum. Septal pore is round. It is a swollen eye. Rim a crescent shaped eye. Like cap and dye. It is a parthensome. It is a septa. It is a septa. It is a dolipore septum. It is a septal pore. It is a cover. It is a rim. It is a crescent shaped eye. It is a cap. It is a septa. It is a dolipore septum. It is a septa. Not seen in rust and smuts. Rust and Adam, Smut and Adam, Dolipore Septum, Garden, I took Darla. Cell wall is made up of chitin. Ella fungal members in a polyam, cell wall, a chitin, Machan and Akirikin. Dolipore Septa. Except in rust and smuts, the septal pore in the basidiomycetes is complex. It is a Dolipore Septa with path and some type. Rust and smut to which Baki Ella basidiomycetes nothing, septal pore in the Varana, and a complex cytless structure. The transverse septa which divide both monokaryotic and dikaryotic hyphae into segments are incomplete. Septa is a cross wall, complete titan, cross wall is complete titan, a cell in a hyphae, and a segment is complete titan. One hyphen and two different segments are the septal septa and the cross wall is complete. But this is the septa and the cross wall is incomplete. That is why this is a pore. It is a pore. Nutrients and other materials are transported. It is a pore in the septal 
പോർ ഒരു പോർ ഉണ്ട് സെപ്റ്റയ്ക്കകത്ത് അതായത് ഇവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മോണോ കാരിയോട്ടിക്കും ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ഹൈഫേലും ദേ കണ്ടെയ്ൻ എ സെൻട്രൽ പോർ വിച്ച് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പോർ ഉണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ പോർ ഉണ്ട് ദ സെപ്റ്റൽ പോർ ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ഫ്ലാൻഡ് ഓഫ് തിക്കൺ ടു വാൾ മെറ്റീരിയൽ സെപ്റ്റൽ പോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദേ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സെപ്റ്റൽ പോർ ഈ കാണാണ് സെപ്റ്റൽ പോർ സെപ്റ്റൽ പോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാരൽ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഓഫ് തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് സച്ച് സെപ്റ്റ ആർ എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബെസിഡിയോ മൈസീറ്റ്സ് ബെസിഡിയോ മൈസീറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെപ്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോളിപ്പോർ സെപ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സിമ്പിൾ സെപ്റ്റയാണുള്ളത് ഇവിടെ ഇവർക്ക് ഡോളിപ്പോർ സെപ്റ്റയാണുള്ളത് സെപ്റ്റൽ പോറിന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാൻഡ് ഓഫ് തിക്കൻഡ് വാൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെപ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡോളിപ്പോർ സെപ്റ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രോസ് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്രോസ് വാളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതാണ് സെപ്റ്റ ഇതാണ് പോർ ആ പോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർത്തൻ സോം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റൽ പോർ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ദ സെപ്റ്റൽ പോർ ഓൺ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റം ഇസ് കവേഡ് ബൈ എ ഡോം ഷേപ്ഡ് മെമ്പ്രേനിയസ് സ്ട്രക്ചർ നോൺ എസ് എ സെപ്റ്റൽ പോർ ക്യാപ് ഓർ പാർത്തൻ സോം സെപ്റ്റൽ പോറിനെ രണ്ട് സൈഡിലും സെപ്റ്റത്തിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡോം ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രേനിയസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡോം ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഡോം ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെപ്റ്റൽ പോർ ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാർത്തൻ സോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർത്തൻ സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ നിന്നാണ് പാർത്തൻ സോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് പാർത്തൻ സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഇടില്ലേ ആ റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പാർത്തൻ സോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ ഷേപ്ഡ് ലൈക്ക് പാർത്തൻ സിസ് പാർത്തൻ സിസ് അതായത് റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവരെ പാർത്തൻ സോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർഷനാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പോർഷനാണ് ഈ പാർത്തൻ സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർത്തൻ സോം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റൽ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ പാർട്ടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിനകത്തും സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിനകത്തും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രോസ് വാളും അതിൻ്റെ സെപ്റ്റൽ പോറും ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡോളിപ്പോർ സെപ്റ്റ an important role of the dolipore or parthen som complex is to secure the integrity of the hyphal cells and to maintain intracellular communication and transport of some organelles or important role ennu parayunnathu hyphal cells inde integrity maintain cheya secure cheyga intracellular aayittulla communications ella maintain cheyga adu pole transport chela specific aayittulla organelles inde transport nadathu idakkeyana dolipore sept thinna main aayittulla function ഹൈഫൽ സെൽസിന് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സം ഓർഗനൽസ് ചില ഓർഗനൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ആക്സ് എസ് എ സ്ക്രീൻ ഓർ എ സീവ് പോസിബ്ലി പെർമിറ്റിംഗ് ദ പാസേജ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓർഗനൽസ് സ്മോൾ ട്യൂബുലാർ ആൻഡ് ഫിലമെൻ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്മോൾ വെസിക്കിൾസ് ട്യൂബുലാർ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് വെറ്റിക്കുലം ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഫ്രം വൺ സെൽ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് while not letting pass nuclei possibly due to their large size idu or screen aayittu allengil or sieve allengil or filter pole aanu act cheyunnathu permitting the passage of most organelles mikka organelles inde passage idu
മോണോ കാരിയോട്ടിക് ആയിരുന്നപ്പം ഒരു ഹൈഫയ്ക്കകത്ത് ഓരോ ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരുന്നു കാണുന്നത് പക്ഷെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പം ഒരു ഹൈഫയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണും അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡൈ ഡോളിപ്പോർ വഴിയാണ് ഡോളിപ്പോർ സെപ്റ്റം അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഓരോ സെക് ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്തും വരുന്നത് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡോളിപ്പോർ ഇസ് എ റിപ്പയർ ഓഫ് ഹൈഫൽ ഡാമേജ് വെയർ ബൈ ഡാമേജ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെപ്റ്റൽ പോർ ആർ റാപ്പിഡ്ലി പ്ലഗ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഫൽ ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഡോളിപ്പോർ അവിടെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റൽ പോസ് ഡാമേജ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റൽ പോസ് ആർ റാപ്പിഡ്ലി പ്ലഗ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് സെപ്റ്റൽ പോറിൻ്റെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ റാപ്പിഡായിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡായിട്ട് അവിടുത്തെ ഡാമേജ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നൗ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ മൈസീലിയം ഓഫ് ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സ് ഹെട്രോ താലിക് ആയിട്ടുള്ള ബെസിഡിയോമൈസീഡ്സിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈസീലിയ ആണ് ഉള്ളത് പ്രൈമറി മൈസീലിയം സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം ആൻഡ് ടെർഷറി മൈസീലിയം ഫസ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രൈമറി മൈസീലിയം ഇറ്റ് അറൈസസ് ഫ്രം ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ബെസിഡിയോസ്പോർ ബെസിഡിയോസ്പോർ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന മൈസീലിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൈസീലിയം ടു ഫോം ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന മൈസീലിയമാണ് പ്രൈമറി മൈസീലിയം അ ജർമിനേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ജർമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഏർലി ജേം ട്യൂബ്സ് ബിക്കം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആൻഡ് സീനോസൈറ്റിക് ഏർലി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജേം ട്യൂബ്സ് എല്ലാം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡും സീനോസൈറ്റിക്കും ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ സെപ്റ്റ ആർ ലേ ഡൗൺ ബിഹൈൻഡ് എ ഗ്രോയിങ് ഹൈഫൽ ടിപ്പ് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ഡിവൈഡ് ദ ഹൈഫ ഇൻറ്റു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദറ്റ് ആർ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് വാൾസ് ഗ്രോയിങ് ടിപ്പിന് ഗ്രോയിങ് ഹൈഫൽ ടിപ്പിന് ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഹൈഫ എല്ലാം യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നത് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ഹൈഫ ആർ മോണോ കാരിയോട്ടിക് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫ എല്ലാം മോണോ കാരിയോട്ടിക് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓരോ ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് കാണുള്ളൂ പ്രൈമറി മൈസീലിയത്തിനകത്ത് സച്ച് മൈസീലിയസ് ആയിട്ട് ബി ഹോമോ കാരിയോട്ടിക് അസ് എ കണ്ടെയിൻ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഏത് ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഹോമോ കാരിയോട്ടിക് എന്നും പറയാറുണ്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മൈസീലിയം ഇൻ മോസ്റ്റ് ബെസിഡിയോ മൈസീറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഈ മൈസീലിയത്തിന് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്രൈമറി മൈസീലിയത്തിനുണ്ട് ബട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കലി ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം പക്ഷേ സാധാരണ ഇത് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡു നോട്ട് ബെയർ ഇൻ സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൈമറി മൈസീലിയത്തിനകത്ത് ഒരു സെക്സ് ഓർഗൻസും കാണാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം പിന്നെയുള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം പെർണിയൽ ഇൻ ഹാബിറ്റ് ആണ് പെർണിയൽ ആണ് ഫോംസ് വെൻ ടു ബെസിഡിയോസ് പോസ് ജർമിനേറ്റ് നിയർ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ പ്രൈമറി മോണോ കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയ ഓഫ് ദീസ് ജെനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ് മീറ്റിംഗ് ടൈപ്സ് ആനസ്റ്റമോസ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബെസിഡിയോസ് പോസ് അടുത്തടുത്ത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി മോണോ കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൈസീലിയം നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ടൈപ്സിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെസിഡിയോസ് പോസ് അടുത്തടുത്ത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി മൈസീലിയം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്യൂസ് ടുഗെദർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ
it arises when secondary mycelium transforms into organized specialized tissues that comprise the basidio calves of the most complex species tertiary mycelium arises in the secondary mycelium organized atla specialized atla tissues form cheyumbalana basidio carp allengil fruiting bodies form cheyumbalana nammal ayine tertiary mycelium ennu parayunna complex atla species laana adu basidio carp allengil fruiting body form cheyunna the hyphae constituting the basidio carp may be differentiated into several types basidio carp illulla hyphae ennu parayunna namukku several types aayittu differentiate cheyanayittu pattum ഇത് ഡൈ കാരിയോട്ടിക്ക് നേച്ചർ ആണ് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഓരോ ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്തും കാണും ടെർഷറി മൈസീരിയ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ബെസിഡിയത്തിൻ്റെയും ബെസിഡിയോ സ്പോസിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബെസിഡിയം ഈ കാണുന്ന ബെസിഡിയം ഇത് ഈ കാണിക്കുന്ന നാല് ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ക്ലാം കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്ലാം കണക്ഷൻ സെക്കൻഡറി മൈസീലിയത്തിൻ്റെ കേസിലെ ക്ലാം കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ബെസിഡിയോ മൈസീറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ മോസ്റ്റ് ബെസിഡിയോ മൈസീറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് കോൺസ്പീക്വസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലാം കണക്ഷൻസ് ബെസിഡിയോ മൈസീറ്റ്സിനകത്തെ മോസ്റ്റ് കോൺസ്പീക്വസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സെക്കൻഡറി മൈസീലിയത്തിന് ക്ലാം കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെക്യൂലിയർ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ദ ആർ വിസിബിൾ എസ് ലാറ്ററൽ ബൾജ് ഇൻ ദ ഹൈഫൽ വോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ സെപ്റ്റം ട്രാൻസ്ഫർ സെപ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാളിന് ഈ സീഡ് ഈ ഡയം നോക്കി ഈ ക്രോസ് വാളിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഹൈഫൽ ഈ ഹൈഫയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ക്ലാം കണക്ഷൻസിനെ കാണുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സെപ്റ്റത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാം കണക്ഷൻസ് കാണുന്നത് ക്ലാം കണക്ഷൻസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡിവൈസ് സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഡൈക്യാരിയോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ അസ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡൈക്യാരിയോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിവൈസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാം കണക്ഷൻസിനെ കാണുന്നത് എൻഷോർഡ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡൈക്യാരിയോട്ടിക് ഹൈഫെ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ് ന്യൂക്ലിയർ ഇത് എൻഷോർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡൈക്യാരിയോട്ടിക് ഹൈഫയുടെ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്തും രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഈ ക്ലാം കണക്ഷൻസ് ആണ് ക്ലാം കണക്ഷൻസ് ഡൈക്യാരിയോട്ടിക് സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം ഗ്രോ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ക്ലാം കണക്ഷൻസ് യൂണിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബെസിഡിയോ മൈക്കോണ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതാണ് ഡൈക്യാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ക്ലാം കണക്ഷൻസ് വഴിയാണ് അതൊരു യൂണിക് ഫീച്ചർ ആണ് ബെസിഡിയോ മൈക്കോണയുടെ സെൽ ഡിവിഷൻസ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ എപ്പിക്കൽ സെൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള എപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിലാണ് സെൽ ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻസ് ആർ കൺഫൈൻഡ് ടു ദ എപ്പിക്കൽ സെൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളതാണ് എപ്പിക്കൽ സെൽ അവിടെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡിങ് സെൽ ഫോംസ് എ പൗച്ച് ഓർ എ ക്ലാം ഡ്യൂറിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് ഒരു പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഈ ബി ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ഫോം ചെയ്യുവാണ് എപ്പോഴും സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ഫോം ചെയ്യും ദ ടു ന്യൂക്ലിയർ ഓഫ് ദ സെൽ അണ്ടർ ഗോ കോൺജുഗേറ്റ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ഈ എ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് കളറിലും ഒരെണ്ണം ഒരു സിമ്പിൾ സർക്കിളായിട്ടുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്ക് കളറിലും ഒരെണ്ണം ഒരു സിമ്പിൾ സർക്കിളായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ആ ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും കോൺജുഗേറ്റ് ഡിവിഷൻ വഴി നാലെണ്ണമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ മ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ പൗച്ച് ഓർ ദ ക്ലാം എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാമ്പിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ബൾജിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സി ഡയഗ്രാം ന
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാം കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി മൈസീലിയ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ക്ലാം കണക്ഷൻസ് വഴിയാണ് അതൊരു യുണീക് ഫീച്ചറാണ് ബെസ്ഡിയോ മൈസീഡ്സിൻ്റെ സെൽ ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം എപ്പിക്കൽ സെല്ലിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽ ഒരു പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് ഫോം ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും കോൺസിയ ഡിവിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ നാല് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഒരെണ്ണം ഈ പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തിന് അകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും എൻട്രി ചെയ്യും ആ സെപ്റ്റം ഇസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പൗച്ച് പൗച്ച് പൗച്ചിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടൊരു സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അനദർ സെപ്റ്റം ഇസ് ഫോം ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാം കണക്ഷൻ ഓൺ ദ പേരൻറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് അനദർ സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും ക്ലാം കണക്ഷനകത്ത് ഇസ് ഫോം ബിലോ ദ ക്ലാം കണക്ഷൻ ക്ലാം കണക്ഷന് ബിലോ ആയിട്ടൊരു സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു ക്ലാം കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും സി ഡയഗ്രത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ക്ലാം കണക്ഷൻ ഒരു ക്ലാം കണക്ഷൻ ക്ലാം കണക്ഷൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സെപ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാൾ ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു ക്രോസ് വാൾ ഈ എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനെയും സബ് എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രോസ് വാളും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അനദർ സെപ്റ്റം ഇസ് ഫോം ബിലോ ദ ക്ലാം കണക്ഷൻ ഓൺ പേരൻറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് അപ്പർ സെൽ വിത്ത് ടു ന്യൂക്ലിയർ ആൻഡ് ദ ലോവർ സെൽ വിത്ത് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പർ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ലോവർ സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ആയിട്ട് അത് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പർ സെല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ലോവർ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ദ ക്ലാം സെൽ ഗ്രോസ് ആൻഡ് ഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ സബ് എപ്പിക്കൽ സെൽ ക്ലാം സെല്ല് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് സബ് എപ്പിക്കൽ സെല്ലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്ത് വിത്തിൻ ദ ക്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ സബ് എപ്പിക്കൽ സെൽ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഡൈകാരിയോട്ടിക് ദ സ ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലാമ്പിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് വിത്തിൻ ദ സബ് എപ്പിക്കൽ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്തിൻ ദ ക്ലാം മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ സബ് എപ്പിക്കൽ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് വിത്തിൻ ദ ക്ലാം ക്ലാമ്പിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് സബ് എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനകത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഡൈകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ട് മാറ്റും ക്ലാമ്പ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും ലേറ്റർ ക്ലാംസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ലേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എയും ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കി എപ്പിക്കൽ സെല്ലാണ് എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ലാറ്ററൽ ബൾജ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരു ബൾജ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ബൾജ് ഫോം ചെയ്തേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ വഴി ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ വഴി എയും ബിയും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളായിട്ട് മാറും എയും എ ഡാഷും ബിയും ബി ഡാഷും അതിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ലാറ്ററൽ ബൾജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റം ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനെയും സബ് എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടി ക്രോസ് വാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഈ താഴെയുള്ള സബ് എപ്പിക്കൽ സെല്ലിനകത്തേക്ക് ഈ ക്ലാം വാളിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ വഴി എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തും ഡൈകാരിയോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ രണ്ട് സെല്ലിനകത്തും ഗ്രോയിങ് ഹൈഫൈഡ് ടിപ്പിലുള്ള രണ്ട് സെൽസിനകത്തും ഡൈകാരിയോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും നൗ കമ്മിങ് ഓൺ ടു ഫെയറി റിങ്സ് ഡ്യൂ ടു സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഡൈകാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സർക്കുലർ റിംഗ് അറൗണ്ട് ദ സ്പോട്ട് വെയർ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡൈകാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് സർക്കുലർ റിംഗ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഫോം ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എവിടെയാണോ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഒരു സർക്കുലർ റിംഗ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് കാണാറുള്ളത് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഒരു റിംഗ് ലൈറ്റ് റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാൻസിങ് ഫെയറീസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവരെ ഫെയറി റിംഗ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട്
they serve to propagate the dicaryotic phase in the cell life cell life cycle life cycle na the dicaryophase propagate cheya nalladanu conidia da main aayittulla role next is by oidia oidia ana adutha asexual reproductive method nanu they are small high line thin walled unicellular sections or fragments of the mycelium mycelium tinde small high line thin walled aayittulla unicellular fragment gale aanu nammal oidia nu parana they may be uninucleate or binucleate according as they are produced by breaking up of the primary or secondary mycelium primary mycelium thil nanu develop cheyyengil avaru uninucleate aayirikkum secondary mycelium thil nanu avaru develop cheyyengil avaru binucleated aayirikkum they usually do not round up or secrete the quals to become smore like ivare sadhanayayitta oru round off cheyyo allengil secrete cheyyunnilla thick quals secrete cheyyo cheyyunnilla spore pole avanayittu nammal clamdospores okka padikkumba nammal parayaarund avare വാള് തിക്ക് വാൾഡായിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒ ഇ ഡിയക്കകത്ത് ഹൈഫൽ സെ ഹൈഫ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ഒരു തിക്ക് വാളൊന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ജർമിനേറ്റ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ജേം ട്യൂബ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ ടു ന്യൂ മൈസീലിയം ജർമിനേഷൻ ജേം ട്യൂബ്സ് വഴിയാണ് എന്നിട്ട് ന്യൂ മൈസീലിയം ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സം സ്പീഷീസ് ഒ ഇ ഡി ആർ സെഗ്മെൻറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ ഷോർട്ട് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് കോൾ ദ ഒ ഇ ഡി ഓ ഫോസ് ചില സ്പീഷീസിനകത്ത് ഒ ഇ ഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ഒയിഡിയോ ഫോസ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഒയിഡിയ സെർവ് എ ഡബിൾ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് ഒയിഡിയക്കുള്ളത് ദേ മേ ഏതർ ജർമിനേറ്റ് ഫോം പ്രൈമറി മൈസിലി ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് അബൌട്ട് ഡിപ്ലോയിഡൈസേഷൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മൈസിലി ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡൈസേഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഡിപ്ലോയിഡൈസേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദ ജർമിനേറ്റിംഗ് ഒയിഡിയം ആക്ട്സ് എസ് പെർമാറ്റിയം ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ ഹൈഫൽ സെൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെ സ്ട്രെയ് ഡിപ്ലോയിഡൈസേഷൻ്റെ കേസിനകത്ത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒ ഇ ഡി ഒരു സ്പെർമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഹൈഫൽ സെല്ലുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രെയിനുള്ള വേറൊരു ഹൈഫൽ സെല്ലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബഡിങ്ങും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബെസിഡിയോ മൈക്കോട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ ആബ്സെൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം സാധാരണയായിട്ട് കാണാറായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ആർ ഹെട്രോതാലിക് ഹെട്രോതാലിക് ആണ് മിക്ക സ്പീഷീസും അതായത് മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആണ് ബട്ട് ബട്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആണ് മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്ലാസ്മോഗമി കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് നമ്മൾ ആസ്കോമൈസിക്സി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മോഗമി കാരിയോഗമി മിയോസിസും ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മോഗമി ഒക്കെസ് ഏത് ബൈ സൊമാറ്റോഗമി ഓർ ബൈ സ്പെർമറ്റൈസേഷൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി റസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലാസ്മോഗമി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സൊമാറ്റോഗമി വഴിയാണ് സൊമാറ്റോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൊമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൊമാറ്റോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴിയായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി സീൻ ഇൻ റസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷയിലാണെന്ന് കാണാറുള്ളത് കാരിയോഗമി ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡൈകാരിയോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയ ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ബെസിഡിയ റിസൾസ് ഇൻ സിൻ കാരിയോൺ റെപ്രസെൻസ് എ ട്രാൻസിറ്ററി ഡിപ്ലോഫേസ് കാരിയോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയോർ ഫ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ കാരിയോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈകാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫ്യൂഷൻ അത് സാധാരണയായിട്ട് ബെസിഡിയക്കകത്താണ് കാണാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സിം കാരിയോർ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും അതൊരു ട്രാൻസിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോയ് ഡിപ്ലോ ഫേസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്തിൻ ദ ബെസിഡിയം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫോർ ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ബെസിഡിയത്തിനകത്തുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മിയോസിസ് വഴി നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ബെസിഡിയോ സ്പോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ബെസിഡിയം എ ബെസിഡിയം മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ സ്ട്രക്ചർ ബെയറിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് സർഫസ് എ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ദറ്റ് ആർ ഫോംഡ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് ബെസിഡിയം എന്ന്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഗാരിക്കസ് മഷ്റൂമിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് മഷ്റൂമിന് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഗിൽസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഗിൽസിനകത്താണ് ബെസിഡിയ കാണാറുള്ളത് ഈ ബെസിഡിയത്തിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് ബെസിഡിയോ സ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദ സിമ്പിൾ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ബെസിഡിയ ഒറിജിനേറ്റ്സ് എസ് എ ടെർമിനൽ സെൽ ഓഫ് ദ ബൈ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ഹൈഫേ ബൈ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഹൈഫയുടെ ടെർമിനൽ സെല്ലിനകത്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ് ഷേപ്പിലുള്ള ബെസിഡിയത്തിന് സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീലിമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈഫേ ബൈ എ സെപ്റ്റം ഓർ വിസ് ദ ക്ലാം കണക്ഷൻ ഇസ് ജനറലി ഫൗൺ അതിനെ ബാക്കിയുള്ള സെപ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഒരു സെപ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാൾ വഴിയാണ് വിച്ച് ഓർ വിച്ച് എ ക്ലാം കണക്ഷൻ ഇസ് ജനറലി ഫൗൺ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നാരോ ആൻഡ് എലോങ്ങേറ്റഡ് ദ ബെസിഡിയം സൂൺ ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം ബ്രോഡർ ആദ്യം അത് നാരോയും എലോങ്ങേറ്റഡും ആയിരിക്കും ഈ ബെസിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് അത് എൻലാർജ് ചെയ്യുകയും ബ്രോ ബ്രോഡറായി വരികയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടു ന്യൂക്ലിയ വിത്തിൻ ദ യങ് ബെസിഡിയം അണ്ടർ ഗോ കാരിയോ ഗമി ആൻഡ് ദ ഡിപ്ലോയ് ന്യൂക്ലിയർ സൂൺ അണ്ടർ ഗോസ് മിയോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫോർ ഹാപ്ലോയ് ന്യൂക്ലിയ യങ് ബെസിഡിയത്തിനകത്തുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് യങ് ബെസിഡിയത്തിനകത്ത് ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണും അത് ആദ്യം കാരിയോ ഗമി അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യും അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മിയോസിസ് അണ്ടർ ഗോ ചെയ്തിട്ട് നാല് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഫോർ സ്മോൾ കേർവ്ഡ് ആൻഡ് ടേപ്പറിംഗ് ഔട്ട് റോഡ്സ് ടേം സ്റ്ററിക് മേറ്റ പുഷ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബെസിഡിയം ബെസിഡിയത്തിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നാല് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകൾ നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേപ്പറിംഗ് ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനാണ് സ്റ്ററിക് മേറ്റ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ബെസിഡിയത്തിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്ററിക് മേറ്റ ആൻഡ് ലാസ് ഇവൻച്വലി ഫോമിംഗ് ദ ബെസിഡിയോസ് ഫോർ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്ററിക് മേറ്റയുടെ ടിപ്പ് എൻലാർ ചെയ്തിട്ട് ബെസിഡിയോസ്പോർ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ കണ്ണൻസ് ഓഫ് ദ ബെസിഡിയം അർ ദെൻ പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബെസിഡിയോസ്പോർ ഇനീഷ്യൽ ബെസിഡിയത്തിൻ്റെ കണ്ണൻസുകളെല്ലാം ബെസിഡിയോസ്പോർ ഇനീഷ്യലിനകത്തേക്ക് പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മാറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബെസിഡിയം മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് ബെസിഡിയത്തിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു ബെസിഡിയത്തിനകത്ത് ആണ് കാരിയോഗമി മിയോസിസ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാരിയോഗമിയുടെ സമയത്ത് രണ്ട് ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മിയോസിസ് നടക്കും മിയോസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ബെസിഡിയത്തിനകത്ത് നാല് ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റർ അല്ല അപ്പർ അപ്പർ മോസ് പോർഷനിൽ നാല് ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക്മ എന്ന് പറയും ഓരോന്നിനും ഈ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ യുടെ ടിപ്പിലായിട്ട് ബെസിഡിയോസ്പോർ ഇനീഷ്യൽസ് ഫോം ചെയ്യും ബെസിഡിയോസ്പോർ ഇനീഷ്യൽസിനകത്തേക്ക് ഈ ബെസിഡിയോസ്പോർ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നാല് ബെസിഡിയോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബെസിഡിയം ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ പാർട്ട്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ബിഹേവിയർ ന്യൂക്ലിയർ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് ബെസിഡിയത്തിനെ നമുക്ക് ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പ്രോ ബെസിഡിയം പ്രോ ബെസിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർഷൻ പ്രോ ബെസിഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ പ്രോ ബെസിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ ബെസിഡിയത്തിനകത്താണ് കാരിയോഗമി നടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രോ ബെസിഡിയത്തിലാണ് മെറ്റാ ബെസിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ പോർഷൻ മെറ്റാ ബെസിഡിയത്തിലാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റെറിക് മേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാ ബെസിഡിയത്തിനും ബെസിഡിയോ സ്പോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ ബെസിഡിയോ സ്പോറിനും മെറ്റാ ബെസിഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസിഡി
ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ സെപ്റ്റ കാണാറാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ബൈ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ തിക്ക് വേൾഡ് സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തിക്ക് വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ വഴിയാണ് ഫ്രാഗ്മോ ബെസ്റ്റിയം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദീ സ്പോർട്സ് ആർ ഏത് സ്മട്ട് ഓർ ബ്രാൻഡ് സ്പോർട്സ് ഓർ ടെലൂട്ടോ സ്പോർട്സ് ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലൂട്ടോ സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും ദ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയർ വിത്തിൻ ദ സ്പോർ അണ്ടർ ഗോസ് ഫ്യൂഷൻ ടു ഫോം ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ദ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ന്യൂക്ലിയർ സ്പോറിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ജേം ട്യൂബ് സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജേം ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എപ്പി ബെസിഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ബെസ് പ്രോ മൈസീലിയം എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ബൈ ദ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ തിക്ക് വേൾഡ് സ്പോർ ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയം ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് മൈസീലിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിക്ക് വേൾഡ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ജർമിനേഷൻ വഴിയാണ് ഫ്രാഗ്മോ ബെസിഡിയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ തിക്ക് വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെലൂട്ടോ സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കാം ഈ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഈ സ്പോർട്സിനകത്തുള്ള ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ സ്പോർ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഒരു ജേം ട്യൂബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എപ്പി ബെസിഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ മൈസീലിയം എന്ന് പറയും ദ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് മിയോട്ടിക്കലി ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിയോസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യും ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും എപ്പി ബെസിഡിയത്തിനകത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എപ്പി ബെസിഡിയം ഗെറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ഇൻ ടു ഫോർ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഈ സി എപ്പി ബെസിഡിയൽ സെൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ സ്മോൾ സ്ലെൻഡർ ഔട്ട് ഗോൾ ഓർ ലാറ്ററൽ പ്രൊജക്ഷൻ കോൾ ദ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫോം അറൗണ്ട് സ്വെല്ലിംഗ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണിച്ചുതരാം ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് മിയോസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചുതരാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു സ്പോറാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സ്പോറിനകത്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തു ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയി ആ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാരിയോ ഗമ്മി നടന്ന് നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ആയി നാല് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളായിട്ട് മാറി ഈ നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സ്പോർ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജാം ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ എപ്പി ബെസിഡിയം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന ഈ ലാറ്റൽ ബൾജ് പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എപ്പി ബെസിഡിയാണ് ഈ എപ്പി ബെസിഡിയത്തിനകത്ത് നാല് ക്രോസ് വാൾസ് ഫോം ചെയ്യും മൂന്ന് ക്രോസ് വാൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓരോ സ്പോറും ഈ ഓരോ ക്രോസ് വാളിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഓരോ സ്പോറും ഓരോ ക്രോസ് വാളിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഓരോ ഹൈഫൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റെറിക് മേറ്റാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും സ്റ്റെറിക് മേറ്റാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും സ്റ്റെറിക് മേറ്റയുടെ ടിപ്പ് ബെർജ് ചെയ്യും സ്റ്റെറിക് മേറ്റയുടെ ടിപ്പ് ബെർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ബെസിഡിയോ സ്പോറും ഇത് ഓരോ ഇതിനകത്തേക്കും എൻ്റർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്മോ ബെസിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ എപ്പി ബെസിഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പി ബെസിഡിയത്തിനകത്ത് സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റായിട്ട് സെപ്റ്റൽ വാൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെപ്റ്റൽ വാൾസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നാല് ബെസിഡിയോ സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് 
രണ്ട് ലോങ് ആംസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒരു വൈ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടു ലോങ് ആംസ് ആയിട്ടാണ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്കിന് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലോങ് ആംസ് ആയിട്ടാണ് എപ്പി ബെസിഡിയം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും പോന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ട്യൂണിങ് ഫോർക്കിൻ്റെ ടിപ്പിനകത്ത് ബെസിഡിയോസ് പോസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ടൈപ്പിനകത്ത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്മോ ബെസിഡിയം ത്രീ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് സ്ട്രിക്റ്റോ ബെസിഡിയൽ ടൈപ്പ് കയാസ്റ്റോ ബെസിഡിയൽ ടൈപ്പ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ടൈപ്പ് ഇനി ഹോളോ ബെസിഡിയം ഹോളോ ബെസിഡിയോ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഹയർ ബെസിഡിയോ മൈക്കോഡിനാ മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് കാണുന്നത് ഹോളോ ബെസിഡിയോ ആണ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആണ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണ് വിത്ത് റൗണ്ട് അപ്പെക്സ് ഇവിടെ സെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാൾസ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ടെർമിനൽ ബൈ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സെൽ ഓഫ് ദ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ഹൈഫെ ഡൈക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫെഡ് അതായത് സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ചെർഷറി മൈസീലിയത്തിൻ്റെ ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ബൈ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഹോളോ ബെസിഡിയം എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനൽ സെല്ല് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ബ്രോഡർ ആയിട്ട് മാറും രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിയോസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് നാല് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോളോ ബെസിഡിയത്തിൽ ടെർമിനൽ സെൽ ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു എ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ബെസിഡിയം ദ ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ഹോളോ ബെസിഡിയത്തിനകത്ത് നാല് സ്ലെൻഡർ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണും സ്റ്റെറിക് മേറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റെറിക് മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ലെൻഡർ പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണും സ്റ്റെറിക് മേറ്റ വഴി ഓരോ ന്യൂക്ലിയസും ടിപ്പിനകത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിപ്പിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നാല് ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഇത് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ സ്വെൽസ് ടു ഫോം സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് മൈഗ്രേറ്റ് ഇൻറ്റു ഈച്ച് സ്വെല്ലിംഗ് ഡെവലപ്പ് ഇൻറ്റു എ ബെസിഡിയോ സ്പോർ ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പോർ സെക്രീറ്റ് എ ന്യൂ വാൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈച്ച് ബെസിഡിയോ സ്പോർ ഹാസ് എ ലാറ്ററൽ സ്മോൾ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് നിയർ ദ സ്റ്റെറിക് മേറ്റ കോൾ ദ ഹൈലം ഓരോ ബെസിഡിയോ സ്പോറിനും ഒരു ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് സ്റ്റെറിക് മേറ്റയുടെ അടുത്തായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഹൈലം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഈച്ച് ബെസിഡിയം ഹാസ് ടിപ്പിക്കലി ഫോർ ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ദാറ്റ് ആർ എക്സോജീനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓരോ ബെസിഡിയത്തിനും നാല് ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അത് എക്സോജീനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് പുറത്തേക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആസ്കോ മൈസീറ്റ്സിന് അത് ആസ്കോ സ്പോസ് പറയുമ്പോൾ അത് എൻഡോജീനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് അകത്തേക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബെസിഡിയോ സ്പോസ് പുറത്തേക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പോസ് ഓർ ബെസിഡിയം മേ വേരി ഇൻ സം സ്പീഷീസ് ഓർ ദേ മേ ബി വൺ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ഫോർ സ്പോസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസിഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കാം ടു ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫോർ ബെസിഡിയോ സ്പോസും കാണാനായിട്ട് പറ്റാറുണ്ട് ബെസിഡിയോ സ്പോസ് ആ യൂണിസെല്ല ബെസിഡിയോ സ്പോസ് യൂണിസെല്ലാറാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് യൂണിസെല്ലാർ ആവും ഹാപ്ലോയിഡ് ആവും ഓവലോ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ദി ആർ ടു ലെയേഡ് വാൾ ഔട്ടർ പെരി സ്പോർ ആൻഡ് ഇന്നർ എപ്പി സ്പോർ രണ്ട് വാൾ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഔട്ടർ പെരി സ്പോറും ഇന്നർ എപ്പി സ്പോറും ബെസിഡിയോ കാർഡ് ഇൻ ഹയർ ബെസിഡിയോ മൈക്കോഡിന ദ ക്ലാസ് ഹോമോ ബെസിഡിയോ മൈസിഡ്സ് ദ സെക്കൻഡറി മൈസീലിയം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് കോൾ ബെസിഡിയോ കാപ്സ് ഹയർ ബെസിഡിയോ മൈക്കോഡിനാ മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് സെക്കൻഡറി മൈസിലെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബെസിഡിയോ കാപ്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ദ ബെസിഡിയോ കാപ്സ് ആർ യൂഷ്വലി മാസീവ് ഏരിയൽ സ്പോറോ ഫോസ് വിച്ച് ബെയർ ബെസിഡിയ ബെസിഡിയോ ബെയർ ചെയ്യുന്ന മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയൽ സ്പോറോ ഫോസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെസിഡിയോ കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഓഫ് വേരിയസ് സൈസ് ടൈപ്സ് ടെക്സ്ചർ ആൻഡ് ഫോംസ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ കാണാറുണ്ട് ടൈപ്പിൽ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്ചറിലും ഫോമിലും കാണാറുണ്ട് ദേ മേ ബി തിൻ ക്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജലാറ്റീനിയസ് പേപ്പറി തിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലഷി ലെതറി കോർക്കി ഉഡി ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി തിന്നായിരിക്കാം ക്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കാം ജലാറ്റീനിയസ് ആയിരിക്കാം പേപ്പറി ആയിരിക്കാം
or with its fracture by external forces including ingestion of insects and rodents. Chela species na thamilu varanyu basidio caps completely closed area. Angane ola species na thamilu spore liberate yaam eat it. Basidio carpa disintegrate it to power rana padiva. Adho onna lengil external forces vari ola fracture vari yaam such as adhane feed it in the insects and rodents so inga edhengil bhaagu ka feed it to power rana inga basidio carpa disintegrate it to power angane basidio spores liberate yaam closed basidio carpa ana inga. The basidium in most species is formed in definite layers called hymenia. नमला आस्को माय सीट्स ना अतु बारने मारा है ना बेसिडियम साधारण ये टम इक्के मेंबर्स ना अतु एक डेफिनेट लेयर ना आता है ना गाना एक फर्टाइल लेयर ना आता है ना नमला हाइमेनी वन्दन है यानी वड़े इन पर यार ओल्ड थ्री मोर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफे में भी प्रेजेंट इन बेसिडियो कार्प बेसिडियो कार्प ना आता थ्री मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफे डाइकैरियोटिक हाइफे अन कहाना रोल आता फर्स्ट इस जेनरेटिव हाइफे पिन ये वाला स्केलेटल हाइफे पिन ये वाला बाइंडिंग हाइफे अलग इन लिगेटिव हाइफे अंगने थ्री टाइप्स ऑफ हाइफे अन ओरु थ्री टाइप ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफे अन बेसिडियो कार्प ना आता कहाना रोल आता फर्स्ट इस जेनरेटिव हाइफे जेनरेटिव हाइफे Semua bersedia kerap na itu guna rola dana, tin wall dana, adanya itu adalah bersedia produksi ala adu bola, adanya high mean yang baru na layer itu mana, ini generative white rola high fee ana, baki high fee semua merah sese ini tu, ini generative high fee ni nana. Next is skeletal high fee, skeletal high fee unbranched hari kya, alenggil specially branched hari kya, thick wall dana, narrow lumen ana rola tu, adanya rigid itu la framework provide ini tu, ini skeletal system provide ini tu, nama kita skeletal high fee ana. Binding hyphae are ligative hyphae. They are much branched, narrow, thick-walled and limited in growth. Branched and narrow and thick-walled and limited growth. They weave between other hyphae and bind them together. Much hyphae will weave it to them. That is why they bind it to them. They ligate it to them. That is the main function. Now, generative hyphae are basidium and hymenium layers. The other hyphae are formed in the generative hyphae. Skeletal hyphae are Framework to provide it. Binding hyphae is not ligated to hyphae. All the hyphae are ligated to hyphae. Different combinations of hyphae types may occur in basidio carp. Hyphae types are different combinations. We call basidio carp. Monometric basidio carp is not generated to hyphae. Dimetric is not generated to hyphae. We call it a type of hyphae. Trimetric is not generated to hyphae. We call it a generated to hyphae. Skeletal hyphae madu boleh binding alang alang ligati hyphae kan ada nengel, nama lainnya trimetric, nana nu marah ya alat. Best development of basidio carp. Basidio carp arises hyphal nodes from subterranean mycelial strands, rhizomorphil nna. Subterranean mycelial strands ayat alat rhizomorphil nna hyphal nodes ayat alat basidio carp pe arise nna. Hyphal node en la hyphal node enlarges into round or ovoid structures which break through the surface. हाइफल नोट्स हैं एंड लार्ज इधर टा राउंड अलग लोग ओवर शेप डायरेक्ट ला स्ट्रक्चर्स आइटम आ रहे हैं अदर सरफेस लोड़ा ब्रेक किए तो बोलते ही आने फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियो कप्स शो वेरिएशंस बाकी वाला डेवलपमेंट जा वेरिएशंस का आने के आ रहे हैं तो बेसिडियो कप एराइज़ है ना हाइफल न Further development of other species and variations are going to happen. Development of Vestidio Carp. In most of the Hymenomycetes, Vestidio Carp has a stipe and a pilus. Hymenomycetes are a group. Mickey Vestidio Carp is a stipe and a stalk. One pilus is a region. In some Hymenomycetes species, young fruiting bodies may be enveloped by a membrane universal veil which is broken as a pilus expands. Jadi, hymenomycete members ni ada fruiting body ni envelop itu under membrane ni side la universal veil kana ada, ada hypophyllus expand ini, bawa ada break itu power ana kana ada. The leaf, this leaves a cup like volva at the base of the stipe and broken scales on cap. Ini tu cup shape dia itu lori volva. Volva ni stipe ni base la ada, ada ni kan ciri kan? Cup shape dia itu lori volva ni ni kan ciri kan? At the base of the stipe and broken scales on the cap. Cap in other broken scales. Kaani kya arandu. Idhu na athu. Nambada agaricus inde or example ayat idutthu kaani chayegan na ana. Ivada. Nam ok eto mool cap. Cap in athu scales kaani arandu. Nambada pa already paranyu. Annulus kaani chandu. Gills kaani chandu. Ring alengal annulus. Stem inna namla stipe inna varayim. Cap inna dhe ivada cup. 
കപ്പ് ഷേപ്പ് വൾവേനത ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൾവേനത ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈസീലിയൽ ത്രെഡ്സ് ഇൻ സം അതർ സ്പീഷീസ് ദ ഹൈമീനി ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ എ പാർഷ്യൽ വെയിൽ ഇന്നർ വെയിൽ ഓർ വെലം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ക്യാപ് ടു ദ സ്റ്റൈൽ റെമിനൻസ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ വെയിൽ പെർസിസ്റ്റ് എസ് എ റിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റൈപ്പ് കോൾ ദ ആനുലസ് ഇന്നർ വെയിലും ഔട്ടർ വെയിലും ഉണ്ട് ഔട്ടർ വെയിലാണെങ്കിൽ അത് വോൾവേ ആയിട്ട് ക്യാപ് ഈ സ്റ്റൈപ്പിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണും ബേസിക് ആണ് ഇനി ഇന്നർ വെയിലാണ് അതിൻ്റെ റെമിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആനുലസ് ആയിട്ട് ഒരു റിങ് പോലെ ആനുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ സ്റ്റൈപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻ മെനി ഹൈമിനോമൈസിസ് ബെസ്ഡിയോകാർ ഹാസ് എ സ്റ്റൈപ്പ് ആൻഡ് എ പൈലസ് ലോവർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പൈലസ് ഹാസ് റേഡിയലി അറേഞ്ച് ലിങ്സ് റിങ്സ് ഗിൽസ് ഇൻ മെനി ഹൈമിനോമൈസിസിനകത്ത് ബെസ്ഡിയോകാർക്കിന് ഒരു സ്റ്റൈപ്പ് ഒരു പൈലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് പൈലസിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനകത്ത് റേഡിയലി അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഗിൽസും ഉണ്ട് സ്റ്റെറൈൽ പോർഷൻ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഓഫ് ദ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഗിൽ ഇസ് കോൾ ദ ട്രാമ ഗിൽസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലുള്ള സ്റ്റെറൈൽ റീജനെ നമ്മൾ ട്രാമ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെർട്ടൈൽ റീജനെ നമ്മൾ ഹൈമീനിയം എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൈലസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈപ്പിനകത്ത് റിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനുലസ് ഉണ്ട് ബേസൽ പോർഷനകത്ത് സ്റ്റൈപ്പിൻ്റെ ബേസൽ പോർഷനകത്ത് ഒരു വോൾ വോൾവ ഉണ്ട് മൈസീലൽ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റിയോ കാർപ്പിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റേജസിനകത്ത് കാണാറുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബെസിഡിയോ കാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈമീനിയം ഷോസ് വേരിയേഷൻസ് അറേഞ്ച് ഹൈമീനിയത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് പല വേരിയേഷൻസും കാണിക്കാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇസ് അഗാരിക്കോഡ് അഗാരിക്കോഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ അഗാരിക്കസിനകത്ത് കാണാറുള്ളത് ഹൈമീനിയത്തിനകത്ത് ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാമലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ആയിക്കണം പോറോയിഡ് അതിനകത്ത് ഹൈമീനിയത്തിനകത്ത് ഗിൽസിന് പകരമായിട്ട് പോസ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം ഈ യെല്ലോ കളറോടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഡയഗ്രാം ഹൈമീനിയത്തിനകത്ത് പോസ് ആണ് കാണുന്നത് ഗിൽസിനകത്ത് ഹൈ അടുത്താണ് ഹൈഡനോയിഡ് ഹൈഡനോയിഡിനകത്ത് ടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനി ആയിട്ടുള്ള ഹൈമീനിയം ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചേക്കുന്നത് ടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനി ആയിട്ടുള്ള ഹൈമീനിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹൈഡനോയിഡ് എന്ന് പറയും ക്ലാവ് ക്ലവേറ്റിനകത്ത് ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോർലോയിഡ് ഫ്രൂട്ട് കോർലോയിഡ് ഫ്രൂട്ട് ബോഡി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ഹൈമീനിയം ക്ലവേറ്റ് ഷേപ്പിനകത്ത് ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോർലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിംഗ് ഫ്രൂട്ട് ബോഡിയാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡിയാണ് അതിന് ഔട്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഹൈമീനിയം കവർ ചെയ്തേക്കണം റിസർപ്പണേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈമീനിയാണ് അപ്രസ് ടു ദ അണ്ടർ സൈഡ് ഓഫ് സോളിഡ് സർഫസ് സോളിഡ് സർഫസിന് അണ്ടർ സൈഡിലോട്ട് അപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈമീനിയാണ് നമ്മളതിനെ റിസർപ്പണേറ്റ് എന്ന് പറയും ഗ്യാസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈമീനിയം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്യാസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറയും ഹൈമീനിയം ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്യാസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹൈമീനിയം ഹൈമീനിയം ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബെസിഡിയ ബെയറിംഗ് ബെസിഡിയോസ്പോസ് ഹൈമീനിയത്തിനകത്ത് ബെസിഡി ആണുള്ളത് ഹാവിങ് ബെസിഡിയോസ്പോസ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ബെസ് സ്റ്റെറൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് സിസ്റ്റിഡി ആൻഡ് പാരാഫൈസസ് സ്റ്റെറൈൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റിഡിയം പാരാഫൈസസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈമീനിയത്തിനകത്ത് കാണാറുണ്ട് സിസ്റ്റിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിലിൻഡ്രിക്കൽ സെൽസ് റൈസ് വിത്ത് ബെസിഡിയം ഇൻ ദ ഹൈമീനിയം ബെസിഡിയത്തിന് ബെസിഡിയം പോലെ തന്നെ ഹൈമീനിയത്തിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള കോണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിൻഡ്രിക്കൽ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാഫൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേ ദ റൈസസ് ഫ്രം ദ സെയിം ഹൈഫേ വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബെസിഡിയ ബെസിഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിം ഹൈഫേയിൽ നിന്ന് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഫേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പാരാഫൈസസ് എന്ന് പറയും സിസ്റ്റീഡിയ എന്ന് പറഞ്
ഗ്ലബയ്ക്ക് അത് കുറേ അധികം കാവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് ബെസിഡിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ബെസിഡിയോസ്പോസ് ആ നോൺ ബാലിസ്റ്റോസ്പോസ് ബെസിഡിയോസ്പോസ് നോൺ ബാലിസ്റ്റോസ്പോസ് ആണ് അതൊരു ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴിയാണ് പെരീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾ ലെയറിൻ്റെ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴിയാണ് സ്പോസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോസ് ആർ റിലീസ്ഡ് എയ്തർ ബൈ ദ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പെരീഡിയം ഓർ ബൈ എനി അതർ ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആഫ്റ്റർ സ്പോസ് ആർ ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ടൂ പെരീഡിയം ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ബെസിഡിയോസ്പോസ് ബെസിഡിയ വിത്ത് സ്റ്റെറിംഗ് മേറ്റ ക്യാൻ ആക്റ്റീവ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ബെസിഡിയോസ്പോസ് സ്റ്റെറിംഗ് മേറ്റ ഉള്ള ബെസിഡിയത്തിന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബെസിഡിയോസ്പോസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബെസിഡിയോസ്പോസ് ആ പൊസിഷൻ എൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ബെസിഡിയോസ്പോസിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബബിൾ ഒരു വാട്ടർ ബബിളിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ബെസിഡിയോസ്പോറിൻ്റെ ബേസിലകത്ത് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ബെസിഡിയോസ്പോറിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് മുമ്പായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ബെസിഡിയോസ്പോസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് മുമ്പായിട്ട് ബെസിഡിയോസ്പോർ ഡിസ്ചാർജിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബബിൾ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് നാവ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ബെസിഡിയോ മൈസീഡ്സ് ബെസിഡിയോ മൈസീഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു സബ് ക്ലാസ്സസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെപ്റ്റേഷൻ ഓർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബെസിഡിയം സെപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബെസിഡിയ അനുസരിച്ച് ബെസിഡിയോ മൈസീഡ്സിൻ്റെ ടു സബ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഹെട്രോ ബെസിഡിയോ മൈസീഡ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഹോ ഹോളോ ബെസിഡിയോ മൈസീഡ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഹാവ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ബെസിഡിയം അവർക്ക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെസിഡിയം ആണുള്ളത് ദ ആർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് വൺ ക്യാൻ കോസ് സിവിയർ ഡിസീസസ് ഇൻ മെനി ക്രോപ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്രൂ മഷ്റൂംസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ ഓർഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് ട്രീമിലൈൽസ് യൂറിഡിനൈൽസ് യുസ്റ്റിലൈജനൈൽസ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹോളോ ഹോമോ ബെസിഡിയോ മൈസീഡ്സ് അതിനകത്ത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെസിഡി ഇല്ല ദ ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ന്യൂമറസ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് സജസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഡങ് ടെർമൈറ്റ് മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഉഡൻ ലോക്സ് It includes rust and smart fungi. Rust and smart fungi are the homo bestio mycetes. It is a series of hymenomycetes and gastromycetes. Hymenomycetes are the hymenium exposed. We are the same as the agaricus. It includes three orders, exobestials, polyporales and agaricals. Gastromycetes are the hymenium enclosed. അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെരീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പെരീഡിയം ഗ്ലബ്ബെ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോമൈസീസിൻ്റെ കേസിനകത്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫൈവ് ഓർഡേഴ്സ് ഹൈമിനോ ഗ്യാസ്ട്രൈൽസ് ലൈക്കോപ്പർ ഡെയിൽസ് സ്ക്ലീഡോ ഡെർമാറ്റയിൽസ് ഫൈലേൽസ് ആൻഡ് നിഡുലേറിയൽസ് ഇതാണ് ബെസിഡിയോ മൈസീസിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഹോമോ ബെസിഡിയോ മൈസീസും ഹെട്രോ ബെസിഡിയോ മൈസീസും താങ്ക് യു